Bueno, aquí estamos ahora con los integrantes del taller Protegido Ser y estamos con la profe Analía Ingracia, eh, que se ha llevado hasta acá. Tengo a mi amigo, acá a la par mía, dice que no nos vamos a, a separar. ¿eh? Así que, bueno, Analía, contanos un poco, hay algunos de los integrantes del taller. Algunos. Eh, ¿Qué es lo que realizan, qué hacen, cómo se fue formando todo esto de hace muchos años que te venís trabajando con esto? El taller empezó el 26 de julio del 2007. Eh, ahí empezamos a trabajar. Eh, Algunos de los integrantes del taller en, de aquellos días hoy siguen siendo parte del taller. Algunos ya no los tenemos con nosotros. Pero bueno, siempre se van integrando este, nuevos operarios al taller y seguimos con diversas actividades. Eh, nunca cerró las puertas, al contrario, fue de a poco creciendo. En el 2011 y en el 2012 logramos ser asociación civil, con lo que esto significa que sí. realmente es mucho trabajo. Este, en lo personal aprendí muchas cosas de, de las cuestiones legales y de todas las exigencias este, de IPJ para poder cumplimentar lo que es, es y hasta hoy. Le agradezco a todos los que formaron parte desde aquellos años hasta la actualidad, que recién estuvieron este, las Bien. integrantes de la nueva comisión directiva, este, porque realmente mucha gente colaboró a través de todos estos años eh, siendo parte este, del consejo directivo, digamos, de la comisión directiva. Pero bueno, en el 2012 logramos ser asociación civil este, con el estatuto, que las chicas recién nombraron algunas partes, eh, con las exigencias de estos estatutos y siempre, cada dos años, haciendo las actualizaciones que IPJ este, nos solicita para poder tener toda la reglamentación como corresponde. Eh, ¿Un sueño ahora que puedan tener el terreno Es propio? un sueño, porque imagínate que yo estoy hablando de sus inicios hace 16 años y que en estos 16 años hemos ido de un lugar a otro, siempre eh, espacios que nos cedía la municipalidad, este, pero bueno... Sabemos y agradecemos que este, los espacios que nos han dado, pero sabemos también que hay algunas carencias a las cuales nos fuimos adaptando. Yo digo que lo importante es el grupo humano y que el espacio físico se puede ir adaptando de acuerdo a la realidad que tenemos, pero no dejar de funcionar y no dejar de eh, ofrecer este derecho que deben tener todas las personas que deseen seguir aprendiendo e integrarse laboralmente, educativamente, y socialmente en la sociedad a través de lo que hacen, Así de es. los que hacemos todos, ¿no? A todos nos gusta... La inclusión tan importante, Sí, ¿no? sí, en realidad eh, es un tema. Hablar de inclusión significa reconocer de que hay un espacio que todavía debemos defender. Entonces, este, deberíamos cambiar el término, <risa> sí, <risa> eh, pues pero sí. bueno, eh, deberíamos decir que este espacio está brindado para toda persona que necesita... Este, un lugar para seguir aprendiendo constantemente y teniendo un espacio laboral eh, como todos deseamos claro, para tener... No, eh, no, como se dice ahora, no quedar fuera del sistema. Eh, sí. ¿No es <ríe> es sí. Para, cualquiera. para cualquiera. Es para cualquiera. Es para cualquiera. Eh, el taller inicia y se abre, es decir, con la propuesta clara de que la integración y el espacio tiene que ser laboral, educativo principalmente y de integración, ¿no? Entonces, para, para dar este, equidad, oportunidad para todos, ¿no? Eh, y para personas con discapacidad y para personas que tengan en el estatuto, así lo dice, en su objeto, en su artículo número 2, para personas que tengan este, la posibilidad de integrarse y que no tengan otro espacio de integración o de aprendizaje a través de la laboralidad, del trabajo, ¿no? Es un espacio en donde... Crecemos mientras hacemos, ¿no? Es una cuestión de un aprendizaje constante y un hacer, y en base a ese hacer, eh, sentirnos capaces a través de la producción. ¿Y qué tal andan? Y mira, <risa> mira, y acá faltan, le mandamos muchos besos a los que no pudieron venir: Diame, Joaquín, ¿eh? Griselda. Este, Agustina, Mayra, ¿quién nos falta? Shakira. O sea que acá hay un... la More, bueno, ellos se van acordando. Y estamos todos, todas las semanas, no hemos parado en todo el año de trabajar. Estamos priorizando muchas actividades con productos alimenticios. ¿Qué, eso es lo que te iba a preguntar, ¿qué es lo que realizan? No? A ver, cuenten ustedes, ver, ¿qué, a, ¿qué hacemos nosotros en el taller? A, contanos, a, ver. a ver, Martín. 
Nosotros al taller a, hacemos jarapiñada o pizza o... Pan casero. Pan casero. O, o, <risa> pudín. O de manzana o naranja. O limón. O, o para mí. Muy bien. Bueno, a ver, ¿y cada uno quiere decir su nombre? El nombre me llama Martín Valer, con M. Muy bien. ¿Tu nombre? ¿Cómo te llamas? Nilda Palacio. Nilda Palacio. Sofía Dilar. ¿Usted, señor? Eh, Rodrigo. Muy bien. Tiana. ¿Por acá? Yo. Natalia Zárate. Muy bien. A mí me conocen. Pero decimos el nombre. Cecilio, Jessy. Jessy. ¿Eh? Violeta Bayor. Maite Zárate. Maite. Maite viene con su mamá a trabajar al taller. Y ella eh, tiene asistencia perfecta. Así que hoy no podía faltar también acá. Qué bueno, bueno. ¿Eh? ¿Y qué hace Maite? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué te gusta hacer a vos, Maite? Muchas cosas. Muchas cosas. ¿Amasar? ¿Te gusta amasar? ¿Sí? sí. Ah, muy bien. Sí, sí. sí. Eh, ¿Y los productos los hacen y los comercializan? En el mismo día. Claro. Eh, automáticamente, porque todo lo que se produce, nada tiene conservantes por el momento. Ah, Entonces, claro. eh, la mayoría de las cosas lo llevan a sus... A, al vecino, a la familia, este, amigos que nos van avisando, este, hay gente que ya sabe los días que producimos y ya nos van encargando. Esta producción es muy artesanal. Nuestra, nuestro deseo es que la producción se amplifique y se empiece a trabajar, a tra seguir con lo artesanal, pero tener este, maquinarias y poder este, sumar días de actividad. ¿no? Este, todo, todo es un proceso. Y, y intentar que, que esto, como en otros talleres que suelen, que conocemos más de ciudades, de lugares más, más grandes, este, y que tienen este, ya otra organización, tienen otro espacio, se van eh, especializando en ciertos productos y mantienen una línea de productos estables. Nosotros, para poder ofrecer a la venta variedad de alternativas, vamos rotando las producciones, no son siempre las mismas y también está relacionado con la materia prima que podemos obtener. Algunas materias primas, como agradecieron ya eh, el grupo de la comisión, eh, son donadas y otras las adquirimos. ¿no? Muy bien. Eh, Martín, ¿qué es lo que le gusta hacer a usted? A mí me gusta... Eh, eh, a, mí, a mí me gusta como, como pasé el reto todavía... Eh, todavía sé cuando yo, pero lo que sepa me encanta vender muchas cosas a mí, por eso. Muy bien. bien. ¿Estás eh, ¿está contento? Sí. Bueno, ¿quiere alguien hablar más de lo que le gusta? ¿Por qué les gusta ir al taller? Cuéntenme, sí. a ver. Porque hacemos pan casero con chicharrón, pan casero así sin chicharrón y todas esas cosas. Y pizza. Pizza también. también. ¿Y cómo se sienten en el taller? Bien, bien. Feliz. Bien. Feliz. Trabajamos como adultos, que tenemos que hacer la cosa bien, preocupados, que está uno, que está el otro. ¿Cuál es la primera regla cuando entramos? ¿Qué hay que hacer? Eh, poner la mano. la mano, <risa> las manos y, y ponerle el delantal y, y la gorrito. Y la gorra. Sí. Muy bien. Yo el panuelo. Muy bien. Sofía, ¿qué cuenta? ¿Te gusta? Me encanta. ¿Te encanta el taller? Sí, me encanta mucho. Muy sí. bien. Eh, y, y si tuvieran que mandar un saludo ahora a, a alguien, a ver, Martín, arranque. Ay. Yo quiero mandar a mí, yo quiero mandar saludo a mi mejor amigo que se llama Al, Álvaro Berro, mm. que lo quiero mucho. Porque los dos somos mozos, Avanti Morocha. Está pasando chivo ahí. Está pasando chivo de Avanti Morocha. Sí. Ya sé que me también en la tele, pero te quiero decirte, el matiste, para la hacemos prueba, amigo. Ay, ay, a su hermana. Ay, ay, a, 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 ¿Los demás? A la hermana. Álvaro, yo, yo cuando quiera, la puerta en mi casa está abierta, te miento con Sao, con mi gente, la banda burrera, con el gringo, te miento toda mi casa. Muy bien. Eh, ahí la señora. Milda, ¿a quién quiere mandarle saludo? A su. Ay, decíle ya, ya. A mamá. ¿Eh? Decí fuerte, mamá. Mi mamá, mi mamá. Muy bien. ¿Y alguien más de la familia? 
El abuelo de los cochanos. Muy bien. Sofía. Y la abuelita. A mi hermana. A mi Y a mi mamá y a mi papá, que la quiero mucho. Muy bien. ¿Rodri? Rodrigo. ¿Va a mandar un saludo? No sé. No, no, no. A la familia, los sobrinos. No sé. Bueno, solamente le mando un saludo a mi mamá y a mis hermanos que están en casa. Muy bien. Y a mi sobrina que está ahí en casa. Gracias. Betty. Yo le mando un saludo a mis hermanos que hoy van a comer un asado, hoy en la noche. Eh, mi hermana Sandra. Carloncho y mi mamá oh, y mi otro hermano. Muy bien. Muy bien. Ay, la norma. Tu saludo. A todos mis sobrinos y mis hermanos. Bueno, ya no fuerte. Fuerte acá. Fuerte, fuerte. Bueno, yo. Bueno, saludo a, al Víctor, a mi hermanito Martín, que está en la casa, a mi suegro. Y a las mujeres que trabaja conmigo en la muy Muy bien. ¿Anto? Yo a toda mi familia. Eh, eso solamente. Bueno. Maite. Yo le mando saludos a mis hermanas y a mis padres. Muy bien. Bueno, Analia, eh, esperemos que este sueño se haga realidad, lo de la casa propia, ¿no? Lo del lugar, sí. Sí, ya estamos en camino. Sí. Es muy importante, es decir, no hay talleres protegidos alrededor. Esto fue un, un camino complejo, pero acá estamos. Eh, y es muy importante que en todas las localidades haya un espacio en donde de alguna manera eh, todos aquellos que quieren seguir aprendiendo y trabajando a su vez, reconociéndose a través de de su producto y de esta forma ser parte de una sociedad, tengan el espacio y tengan la guía, ¿no? Por eso son protegidos, los talleres protegidos de producción, así se llaman a nivel nacional. Eh, cuando yo inicié todo esto, el más cerca que tuve para ir a conocer, que fuimos en aquel momento con las compañeras de trabajo, Isabel Toril, un grupo hermoso, este, Betiano Oviedo, fue a Intendente Alviar La Pampa. Manejando, me fui yo manejando, cruzando campo. Es decir, imagínate que eh, es complejo encontrar lugares. Ahora sí hay en La Carlota, en, en Marcos Juárez, en Corral de Busto, eh, pero no hay muchos más cerca. Entonces, bueno, y que estén organizados a través de una asociación civil también es una, una garantía para todos los vecinos que quieran formar parte. Cualquier vecino, cualquier persona que quiera formar parte de una asociación civil, y en este caso del taller protegido, puede hacerlo. Es decir, eh, y necesitamos eh, manos que se sumen, porque el, es empezar de a poco, pero hay mucho por hacer. Entonces este, yo quiero invitar a todo aquel que quiera participar, que se acerque a cualquiera de nosotros, a cualquiera de la comisión directiva, Acá faltaron algunos, el padre Franco faltó, está Angie Rodríguez, es una comisión bastante amplia, después está Irupe Farragú, eh, también está Fabio Bianchi, hay mucha gente que estaba esperando que mucha gente me dijo sí, me sumo, y ahora los vamos a, a visitar, hicimos una previsita y estábamos esperando que saliera lo, lo del terreno, si se lograba, para empezar con esta comisión de construcción, entonces hay mucha gente que se va a sumar a actividades puntuales allí, así que yo quiero volver a invitar porque por ahí uno no sabe y hay gente que quiere participar claro, sí. entonces es bienvenida Muy bien Analia, yo, yo les, les agradezco, quería decir algo Sí, Betty sí. Eh, Quiero mandarle saludo a, a todos mis sobrinos A los sobrinos, muy bien ¿Y ahora qué vamos a hacer ahora? ¿Dónde nos vamos? Comer, Ahora no? vamos a comer cordero. Comer. Cordero. Car Caro Fischer, que también está en la comisión, ah, nos donó un cordero. Con sí. 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 ¿Eh? Bueno, ¿Quién lo está bien. cocinando? Maxi lo está cocinando, el esposo de Lucre. Ah, Fabio Bianchi. Mirá qué bueno. <ríe> Ariel, ah, están allá. <ríe> ¿Eh? bueno. ¿Qué querés saludar a alguien más? A mi mamá y ah. a mis hermanas. Ah, muy sí, bien. 
Ah, ¿Qué bueno. ¿Qué dice María Martín? Que se llama Nicola. Nah, yo, yo quiero mandarle un saludo de, de mi parte, que me quería mucho como, como, como me preguntan a como todo el tiempo. Por mi celular siempre que me manda mensaje. Todo el día mucho tiempo. Ya sé quién fue. Cuando yo tenía un, un número que, que Luca, el niño el brazo, me dice, Martín, ¿cuándo va a estar asado? Cuando quiera, vení. Por eso es que yo lo mito. A Luca. Celeste ah. Mancilla también está en la ah, comisión. También. Me voy acordando. <risa> claro, Celeste, estamos siempre. Mu mucha gente se va sumando. Y muy agradecida por, por que estén. Bueno. <risa> eh, muchísimas gracias, Ana bueno, gracias, gracias por el a espacio. Todos. Gracias, Martín. Bueno. Su video de... Que por ah, feliz Navidad hay que darle. Feliz Navidad, que lo pase tan lindo, que lo pase todo el resto de la vida. Pablo, hermano, te quiero mucho. Por eso que te mando solito a vos, la Kenia y la Bruna y la Dalila. Te quiero mucho, vivo. <risa> Muy bien. Muy bien. Bueno, eh, muchas gracias, ¿eh? No, gracias por el espacio. Vamos a la pausa, Pedro. Ya venimos. Te quiero, Luis. <risa> Mi amor.